przypadku Objective-C klasami, które opisują tablice są NSArray oraz NSVisibleArray. Tablice te nieco różnią się między sobą, przede wszystkim tym, że tablica NSArray jest tablicą statyczną, która musi mieć z góry zadeklarowaną ilość elementów. Tablica NSMutableArray jest to tablica, która może zawierać dowolną ilość elementów, co więcej, w trakcie działania aplikacji możemy te elementy zarówno dodawać, jak i usuwać. Przyjrzyjmy się zatem obsłudze tych tablic w środowisku programistycznym. Aby zaprezentować tworzenie nowej tablicy klasy NSArray, na początku utwórzmy sobie dwa obiekty klasy NSNumber, które zostaną umieszczone właśnie w tej tablicy. Pierwszy z nich będzie nosił nazwę liczba 1 i zainicjalizujemy go wartością int równą 5. 